İki harika tarif geliyor. Leke silici karanfil pedleri hazırlayacağız. Sonrasında çok güzel bir karanfil serumu ve içerisinde müthiş eklemeler yapıyoruz. Öncelikle yeşil çay. Böyle hazır paketlerden kullanabilirsiniz. Veya bir yemek kaşığı dolusu yeşil çayı sıcak suda demleyebilirsiniz. Böyle ağzı kapaklı bir kaba koydum ben. Bunu 5 dakika demlenmeye bırakın. Bir kenara alın. O arada da lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Ve yukarıda cc yazan yere tıklarsanız alt yazılar aktif hale gelir. 3 noktaya tıklarsanız da hangi dillerde seçim yapabileceğinizi görüp daha anlaşılır bir şekilde videoyu izlersiniz. Şimdi devam edelim. Elma geldi. Yeşil, kırmızı hangisini diliyorsanız onu kullanın. Ben şöyle güzel taze yeşil bir elmanın yarısını kullanıyorum. Kabuğunu soydum. Çekirdeklerini çıkarttım ve Elmayı rendeliyorum. Yarım tanesi yeterli gelecek. Her zaman tarifleri ben az az taze taze güzel güzel yapma taraftarıyım. Siz de öyle yapın diye tavsiye ediyorum. Bir yemek kaşığı dolusu elma püresini az önce hazırladım. Yeşil çayın içerisine attım. Suyunda döktüm. Kapağını tekrardan kapatacağız. Gene onu demlenmeye böyle bütün vitaminleri vermesi için demlenmeye bırakacağız. Karanfil geldi arkadaşlar. Benim cilt bakımında favori ürünlerimden biri karanfil. Karanfili böyle havana dö e, havanda dövebilirsiniz veya böyle bir öğütücü, karıştırıcı robotunuz, mikseriniz varsa onu da toz haline getirebilirsiniz. Ben böyle toz haline getirdim. Dilerseniz fazla miktarda yapıp ağzını kapatın. İhtiyaç duyduğunuz anlarda kullanın. Az önce elma püresi ve yeşil çay karışımı hazırlamıştık. Onun üzerine bir çay kaşığı karanfil tozunu döktüm ve tekrardan demlenmeye bırakıyorum. İyice bir karıştıralım. Gerçekten kullandığımız ürünler hem cildimizdeki lekeleri giderecek, cilt tonumuzu açacak, aydınlatacak. Hem de antibakteriyel, antifüngal özellikleriyle sivilceleri ve sivilcenin bıraktığı lekeleri giderecek. O yüzden müthiş tarifler. Bu kadar da ürünler bunu ben bir 20 dakika, 30 dakika beklettim. Çay demler gibi. Sonrasında süzüyorum. Posasını atacağım. Müthiş bir su elde ettik arkadaşlar. Bununla cildinizi silerseniz lekeleri, kiri, yağı, o birikmiş sebumu atarsınız. Cildiniz çok daha aydınlık olur. Pedler kullanacağım. Böyle cam kapaklı bir kap aldım. Krem kaplarını atmak yok artık. Ve içerisinde az önce hazırladığım o harika karışımda döküyorum. Sonra bir pamuk pet atıyorum ve kabıma yerleştiriyorum. İkincisini atıyorum, yerleştiriyorum. Verdiğim ölçülerle yaparsanız yaklaşık 7 tane pamuk pet çıkacak ve bir hafta kullanacağız bu tarifi. Müthiş bir şekilde, hızlı bir şekilde lekelerimizi gidereceğiz. Cilt tonumuzu açıp aydınlatacağız. Ama ben 5 tane yaptım arkadaşlar. Bakın oldukça da yeterli. Biraz daha var. Daha çıkar ondan ama ben diyorum ki şu kavanozun kapağını kapatalım. Sonra yüzümüzü bir güzel yıkayalım. Temiz cildimize bu pamuk petlerini sürelim arkadaşlar. Buzdolabında bekletiyorum. Soğuk soğuk kullanıyorum. Kan akışını hızlandırıyorum. Sürer sürmez şöyle biraz irkileceksiniz buz gibi ama düzenli kullandıktan sonra cildinizde bunu 20 dakika bekletip yıkadıktan sonra hemen nasıl aydınlandığını fark edeceksiniz. Göz altlarınıza da kullanabilirsiniz. Hatta göz kapaklarınızı da bekletebilirsiniz. Karanfil serumu. Şimdi az önce biraz bırakmıştım. Neden? O güzel karanfil serumunu hazırlamak için. Bir yemek kaşığı aldım bir kaba koydum ve gliserin. Öyle güzel bir serum yapacağız ki hem kırışıklık tedavisi hem leke giderici özellikleri olacak. Bir tatlı kaşığına yakın gliserinden döktüm. Az önce hazırladığım karışımın içerisine ve jojoba yağı bir tatlı kaşığına yakın jojoba yağı ekledim ve sarı kantoron yağı var ise kantoron yağı kullanın. Yok ise sızma zeytinyağı, üzüm çekirdeği veya nar çekirdeği yağı olur. Son olarak da birazcık da E vitamini ekleyelim. 10 damla kadar da E vitamini ile müthiş olur. Biraz kıvamı daha katı olsun, daha sakinleştirici özelliği olsun derseniz aloe vera jel ekleyin. İstemezseniz 
eklemeyin. Daha böyle serumsu, daha ince dokuda olsun istiyorsanız eklemeyin. Ama ben aloe vera jelini çok seviyorum. Çok da fayda görüyorum. O yüzden tabi dayanamadım. Bir yemek kaşığına yakın aloe vera jelinden ekledim. Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Daha ne olsun ee, bir üründen iki tane farklı tarif çıkartmış olduk. Ben böyle pratik, etkili, uygun fiyatlı güzel tarifleri çok seviyorum. Dışarıdan krem, serum, e, maske almak yok. Evde kendimiz böyle uygun fiyata, böyle kuvvetli tarifler hazırlayabiliriz. Damlalık ile uygulama yapmak daha steril, daha temiz oluyor arkadaşlar. Böyle birkaç damla alın o güzel serumdan. Sürün bakın ışıltıyı canlılığı pürüzsüzlüğü görün kullandığımız ürünler leke kırışıklık ve gözenek sıkılaştırmada cildi yağlandırmada gerekli nemi vermede çok etkili olan işe yarar ürünler. Yalnız krem kabında böyle alıp sürmek biraz zor oluyor ben o yüzden bir sprey şişesine aktarım yapmak istedim ee, daha basit bir uygulama olmuş oluyor. Ağzını kapatıyorum. Bunu da buzdolabına atıyorum. Her akşam yatmadan önce birkaç damlasını elime, yüzüme, boyun, dekolte, gözaltı sürüyorum. Çok daha taze, canlı, aydınlık bir cilde geçiyorum. Baz malzememiz karanfil, elma, yeşil çay. Yani bunlar cildimize tazelik vermede, güzellik vermede öyle etkili ürünler ki neden hemen yapmayalım? Hadi lütfen izler izlemez şu iki tarifi hazırlayın. Bir karanfil leke silici pedler böyle güzel. Beş gün üst üste akşam yatmadan bunu temiz cildimize sürüyoruz. 20 dakika bekletiyoruz cildimizde. Sonra önce ılık sonra soğuk suyla cildimizi bir temizliyoruz. Bitti mi? Yatmak üzereyiz, uyumak üzereyiz. Hemen o güzel karanfil serumumuzu sürüyoruz. Bir güzel masajımızı yapıyoruz. Ve çok daha aydınlık, güzel bir cilde geçiş yapmış oluyoruz arkadaşlar bu iki tarifle. Hemen şu karanfil serumundan da tüm yüzüme uygulamayı yapayım. Göz altlarımı da şöyle masaj yaparak uygulayayım istiyorum. Sizler de görün. Ee, özellikle doğum sonrası dudak üzerinde lekeler var ise... Oralara çok etkili bir tarif. Ee, bazı arkadaşlar özellikle doğum sonrası lekeler için tarifler istemiş. İşte bu tam size göre. Hemen şu elmalı karanfilli yeşil çaylı güzel iki tarifi deneyin. Ve altta da o değerli yorumlarınızı paylaşın bizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.